ജിജോ അല്ല എൻ്റെ ഡയറക്ടർ എങ്കിലും ജിജോയും പല സമയത്തും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ്റെ കാര്യത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് രഘുനാഥ് പലേരിയും ജോസ് മോനുമൊക്കെയാണ് നവോദയ അപ്പച്ചൻ ഇവരൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പലേരി പറഞ്ഞു ജോസ് മോനും പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു മേജർ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ഈ കുട്ടി ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയാതെ എന്തോ റോങ് നമ്പർ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അജ്ഞാത സ്വരം അത് ആ പടം കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു സുഖം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഈ അജ്ഞാത സ്വരം ഫോൺ ടെലിഫോൺ അങ്കിൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ടെലിഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ അജ്ഞാത സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ പ്രകടമായിട്ട് മോഹൻലാലിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല മോഹൻലാലിനെ പ്രകടമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുവേ വേണം കാരണം ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മേജർ പോർഷൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ ആശാ ജയറാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി യുവതിയും ഈ ഗീതു മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നര വയസ്സുള്ള കൊച്ചുവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ പ്രതാപപോത്രുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഘടകങ്ങളല്ല എന്ന് ഇവരൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം കാര്യം കൊമേഴ്സ്യൽ താരങ്ങളല്ലാത്ത പൂർണിമ ജയറാം മോഹൻലാൽ ശങ്കർ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം ബമ്പർ ഹിറ്റ് നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പേടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പേടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു പടം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പക്ഷെ ഈ മോഹൻലാൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് രാജാവിൻ്റെ മകനൊക്കെ വന്നിട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആ പടത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോഹൻലാലിനെ കാണിക്കരുത് പക്ഷെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അതിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണത് ഒത്തിരി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടിമിന്നൽ വന്നാൽ ഈ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ മിന്നൽ കൊണ്ട് പല പല ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മിന്നൽ ഒരു മോഹൻലാലിൻ്റെ മുഖം പോലെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായിരുന്നു എൻ്റെ തോട്ട് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എയർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ സാധനം വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുമല്ല അതിൻ്റെ പുകഴ്ത്തലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഈ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു വിട്ടു കൊടുത്തു വിട്ടു നവോദയ അപ്പച്ചൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് വൈകുന്നേരം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നത് ജിജോയാണ് ഈ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജിജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ടെക്നോളജിയും എന്തും അതിൽ ഇത്ര വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ജിജോ അതിൻ്റെ യാതൊരു തലക്കനോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒത്തിരി കാലം കൂടിയിട്ട് കയറി വരുവാണ് എന്നിട്ട് വളരെ ആ സന്തോഷമായിട്ട് അത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ വന്നത് ആ മോഹൻലാലിൻ്റെ തല എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു എയർ ബ്രഷ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ജിജോയാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ലെവലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജിജോ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതേ സാധനം പത്രപരസ്യത്തിലും മറ്റു മാഗസിനുകളിലും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അത് മറ്റു മാഗസിനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പത്രത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം അത്ര നല്ല റിസൾട്ട് അല്ല വന്നത് ഡിസൈൻ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നാന ഫിലിം വാരികയിലാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഭേദപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സുഖകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ പടം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷേ കൊമേഴ്സിൽ അത്ര വലിയ ഹിറ്റ് ആയില്ല പടം നല്ലൊരു പടമായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പടങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ പക്ഷെ അതത്ര കൊമ
പോലീസുകാർ നടത്തിയിരുന്ന കുറേയേറെ അതിക്രമങ്ങളുണ്ട് കൂട്ട ബലാത്സംഗങ്ങൾ വീട് കയറിയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ കേരള മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സിനിമയുടെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ സിനിമാക്കാരുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പി ജി വിശ്വംഭരനാണ് പിന്നൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അസോസിയേറ്റായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന തേവലക്കര ചെല്ലപ്പൻ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് സിനിമയാക്കാൻ ഒരേ സമയം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് സിനിമയാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു ധാരണയിലെത്തി നമുക്ക് വണ്ടി വിട്ടു പോകാം ആദ്യം തങ്കമണിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നവൻ സിനിമ എടുക്കും അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും വാശിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ആദ്യം എത്തുന്ന ആൾ പി ജി വിശ്വംഭരനാണ് അങ്ങനെ നിരാശനായിട്ട് തേവലക്കര ചെല്ലപ്പൻ പിൻവാങ്ങുകയും ഈ തങ്കമണി സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമ പി ജി വിശ്വംഭരൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ തങ്കമണി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വന്തം എവിടെ ബന്ധം എവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ള റോയൽ കോഫി വേഴ്സിലെ റോയൽ അച്ചങ്കുഞ്ഞാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം ഇവരവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇതായിട്ട് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അമ്പിളിയുടെ ബ്രദറിലോയാണ് പി ജി വിശ്വം അമ്പിളിയുടെ സാബുവിൻ്റെയും ബ്രദറിലോയാണ് പി ജി വിശ്വംഭരൻ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം അമ്പിളിയാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റില്ലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിൽസ് എടുക്കാനായിട്ട് അമ്പിളി സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അശോക് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം പോവുകയാണ് ഇത്ര ദിവസം ഇന്നടുത്ത് മുണ്ടക്കയത്താണ് ഷൂട്ടിങ് ഞാൻ മുണ്ടക്കയത്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പിളി പോയി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് റോയൽ അച്ചങ്കുഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കുന്നു റോയൽ അച്ചങ്കുഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അശോക ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് വിശ്വംഭരൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലാവോ വണ്ടി വിടാം അങ്ങനെ ഇവർ ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നു ഞാൻ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു മുണ്ടൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഹോട്ടല് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് സംഭവം എന്നാ ചെന്നാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻസർ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തങ്കമണി സംഭവമാണ് എന്ന് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല തങ്കമണി സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സിനിമയാണെന്നുള്ള പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ ഇത് തങ്കമണി സംഭവമാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വരികയും വേണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഈ തങ്കമണി സംഭവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ ഈ പോലീസുകാരുടെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ഇതൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൽ പലരും ഈ ബലാത്സംഗത്തിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ പല സ്ത്രീകളും അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് നിന്ന് ഇതിനെ എതിർത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് യുവതി ഈ യുവതി അന്നൊരു കൊടുവാൾ കയ്യിൽ കെട്ടി അത് വെച്ചൊരു പോലീസുകാരനെ വെട്ടി പോലീസുകാരൻ്റെ കൈക്ക് ഈ വെട്ടുകൊണ്ടു അങ്ങനെയത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ എന്നിട്ട് ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പോലീസുകാരനെ വെട്ടി യുവതി പോലീസുകാരനെ വെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാർത്തകൾ അന്ന് പത്രത്തിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മളെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തങ്കമണി എന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാ സമയമായി പി ജി വിശ്വംഭരൻ റോയലിൻ്റെ ഇതാ സമയമായി പി ജി വിശ്വംഭരൻ ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു പരസ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇടുന്നു ആ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ശാരി എന്ന് പറഞ്ഞ നടിയാണ് പോലീസുകാരനായിട്ട് ഇച്ചിരി തണ്ടും തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഇച്ചിരി മസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ വേണം അങ്ങനെ ജോണി ഇപ്പോഴെ ഒരു നടനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അധികം കാണാറില്ല ജോണി എന്ന് പറയുന്ന നടനാണ് ആ പോലീസുകാരനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പി ജി വിശ്വംഭരൻ പറഞ്ഞു വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അമ്പിളിയുടെ ബ്രദറിലോ ചേട്ടൻ എന്നുള്ള ബന്ധമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അശോക ഇതിൻ്റെ പോസ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഈ തങ്കമണി ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് തോന്നണം അങ്ങനെ ഞാൻ 
ഇന്ന് അമ്പിളിക്കറിയാതെ എൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാതെ അതുകൊണ്ട് അമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ശാരിയോട് വെട്ടിക്കോ അപ്പോൾ ശാരിക്കും വെട്ടാൻ മടി ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൊടുവാൾ അന്ന് ഡമ്മി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് വെച്ച് വെട്ടണം ജോണി പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം സൂക്ഷിച്ചു വേണം കത്തിയാണ് കൊടലിയാണ് കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജോണി പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ആങ്ങിയൊക്കെ കാണിച്ച് അവസാനം വെട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ നീറ്റായിട്ട് ആക്ഷൻ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വംഭര ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അശോക് പോകാൻ പറ്റട്ടെ അവിടെ നിൽക്കേ അയച്ചാൽ എന്താ പറ്റിയേ എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവനല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ തന്നേക്കാം തന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററെ വേണം ആരെ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഡെന്നീസിനെ കിട്ടുമോ ഞാൻ പറയൂ ഇല്ല ഡെന്നീസ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് അവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ഡെന്നീസിനെ കിട്ടില്ല തന്നെ ഇടയ്ക്കുന്ന ഒരു പടത്തിന് ഡെന്നീസ് വരില്ല കലൂർ ഡെന്നീസ് സ്ഥലത്തില്ല കലൂർ ഡെന്നീസും ഒരാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരാളുടെ പറയുന്ന മര്യാദകേടാണ് അങ്ങനെ വരില്ല എ ആർ മുകേഷ് അങ്ങനെ പലരുടെയും പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുകേഷിനെ പോലുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ പേര് പറയാതൊക്കെ വേണേൽ ചെയ്ത് തരുമായിരിക്കും ആരാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് അമ്പിളി അമ്പിളി പ്രവത നിപ്പുണ്ട് അമ്പിളി പറഞ്ഞു ആ ഇതിനെ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അശോക എന്ന് എഴുതി കൂടെന്ന് പറഞ്ഞു അശോക് എഴുതും കുഴപ്പമില്ല അശോകനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം വിശ്വംഭര ചേട്ടൻ ആ അശോക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമോ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ നേരെയില്ല എനിക്ക് പോയിട്ട് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അശോ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഞാൻ ആ കൃത്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുവാണ് അന്ന് രാത്രിയിൽ കുറേ പേപ്പറും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു ബണ്ടിൽ പേപ്പറും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അമ്പിളി സർവ്വ പ്രോത്സാഹനവും തരുന്നുണ്ട് ഉത്സാഹ കമ്മിറ്റിയായിട്ട് കൂടെയുണ്ട് അപ്പം അശോ ഒന്ന് പോയിട്ട് നാളെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് സീൻ എഴുതി താ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ലൈനും ഉണ്ടാക്ക് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ലൈനും ഉണ്ടാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിശ്വഭര ചേട്ടൻ ഈ പേപ്പറൊക്കെ തന്നു വിടുന്നത് സകല ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് രണ്ട് ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് സീൻ എഴുതി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോന്നി അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സീനുകൾ എഴുതി ഒരു മൂന്നല്ല അതിൽ കൂടുതൽ സീൻ എഴുതി പിന്നെ ബാക്കി വരേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ഒരു വൺ ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതി ഡയലോഗുകൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഡയലോഗിൻ്റെ സൂചനകളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഓടിച്ചൊരു വൺ ലൈൻ പോലെ പേപ്പറുകൾ മടക്കി മടക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ സീൻ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതി 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 പോയി സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ തങ്കമണി ഇൻസിഡൻറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സംഭവം തങ്കമണി സംഭവം പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലീസുകാരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ക്രൂരമായ റൈപ്പാണ് അപ്പം ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ലീഡർ കരുണാകരനാണ് കരുണാകരൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന് സമൂഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മട്ടിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നൊരു സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലെ പലപ്പോഴും ഇപ്പം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സായിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും അവർക്കൊരു സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിയറ്റ്നാം വാർ അങ്ങനെയുള്ള പല യുദ്ധങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല പല സംഭവങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സായിപ്പിന് അത്തരം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ
ഒരിക്കലും അടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കരുത് ആൾക്കൂട്ടം ഇത്രയേ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റുകാർ ദൂരത്തു നിന്ന് പൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ദൂരത്തു നിന്ന് ഈ ഇപ്പം ഒരു ലീഡർ വരുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതേപോലെ ദൂരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വരുന്നതായിട്ടേ കാണിക്കാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ വന്നൊരു സജഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന സിനിമയിലെ നായിക ആശ ജയറാമിൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം ജയറാം അദ്ദേഹം സിനിമ അഭിനയ മോഹമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി മുഴുവൻ നരച്ചിട്ട് മെലിഞ്ഞ ജുബയെ കെട്ടൊരു പ്രകൃതം ഒരു അപ്പിയറൻസാണ് ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ലീഡറെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണിക്കാതെ നേരിട്ടല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലോങ് ഷോട്ടിൽ ഈ വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ കാണിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും കരുണാകരൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ അല്ലാണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒന്നും സെൻസ് മനസ്സിലായില്ല വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ ഈ പടത്തിന് ഇതിൽ ഈ ജയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു ആശാ ജയറാമിൻ്റെ അച്ഛൻ ജയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് സ്റ്റേറ്റുകാരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ടും ജനങ്ങൾ പരാതി പറയുമ്പോൾ ഹാ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള സീനുകൾ എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെച്ച് അത് ആകെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും പക്ഷേ അത് ഈ അമ്മയെ തലേന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രസിക്കുന്നവർ കാണുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇത്തരം ഒരു സീൻ വന്നിട്ട് ജനം ചിരിച്ചു ഇത് കാണുന്ന ജനം ഭയങ്കര കയ്യടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എതിരുള്ളവരായിരിക്കും കരുണാകരനാണെന്നുള്ളതും കരുണാകരൻ ചിരിക്കും ഇത്തരം ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ലീഡർ ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാട്ടിൽ സീനുകൾ വന്നപ്പം ആൾക്കാർ ഓഡിയൻസ് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് കയ്യടിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ആ പടം കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതാ സമയമായി അങ്ങനെ അറിയാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള പേരില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ എഴുതിയ സീൻ പിറ്റേ ദിവസം വിശ്വംഭര ചേട്ടനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഈ സീനുകൾ എഴുതി ബാക്കി വൺലൈനും എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കൊടുത്തു വായിച്ചു നോക്കി വിശ്വംഭര ചേട്ടന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കൊള്ളാം അസലായിട്ടുണ്ട് അശോ ഇനി എഴുതണം എൻ്റെ അടുത്ത പടം എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഓഫറൊക്കെ വെച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് കോട്ടയത്ത് റോയലിൽ കയറണം അശോ പറയുന്ന കാശ് തരും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിടുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴി അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ റോയൽ കോഫി ഹൗസിൽ അവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നു പുള്ളിക്കാരന് വളരെ സന്തോഷമായി വിശ്വംഭരൻ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അശോ പറയുന്ന കാശ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശോകന് എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കതൊരു ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛായ അത് ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ലോ ഞാനവിടെ വന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് വിശ്വംഭര ചേട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഹായം തൽക്കാലം ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ എനിക്കതിന് പ്രതിഫലം ഒന്നും തരണ്ട ഏ അത് സമ്മതിക്കില്ല അശോകിന് പൈസ തന്നേ പറ്റുള്ളൂ വിശ്വംഭരൻ എന്തൊക്കെ ചൂടാകും എനിക്കും അത് വിഷമമാണ് ഞങ്ങളുടെ പടമല്ലേ അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുൻ എഴുത്തുകാരനെ കുറേ ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അശോക് പൈസ ചോദിക്കണം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടായം പറയുവാണ് എന്നെ അതൊരു ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി എനിക്കൊരു വെള്ളി രൂപ ഒരു കോയിൻ വെറുതെ ഒരു വെള്ളി രൂപ ഒരു ഒറ്റത്തൊട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അയ്യോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ആ പടം വന്നു നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് ഓടി പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിനൊരു വിഷമമായിരുന്നു ലീഡറെ പോലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കളിയാക്കി അയാളെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനായി അപ്പം അത് ഞാനല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉത്തരവാദി പക്ഷേ എടുത്തു വന്നപ്പോൾ അതങ്ങനെ
രാജാവിൻ്റെ മകൻ നമുക്ക് വാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ പോലുള്ള പടങ്ങൾ നല്ല സക്സസ് ആകുകയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ജോഷി അല്ലെ മമ്മൂട്ടി ഡെന്നിസ് ജോസഫും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഞാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗഭാക്കാണ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആയിരം കണ്ണുകൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ പടമാണ് ആയിരം കണ്ണുകൾ ന്യായവിധി സായം സന്ധ്യ വീണ്ടും കഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അങ്ങ് പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയല്ലാത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി ആ സമയത്ത് മാറി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് മമ്മൂട്ടി ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വയം മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഔട്ടായേ ഞാൻ ഔട്ടായി പോയേ എന്നെ ഔട്ടാക്കിയേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി കയറി വന്നിട്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അന്ന് പലവട്ടം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അന്ന് കയറി വന്നിട്ട് മമ്മൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ടായിട്ട് ഉറക്ക ഞാൻ ഔട്ടായി പോയേ എന്നെ ഔട്ടാക്കിയേ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് ആ അവിടെ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് ആ കട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് വീടുവാണ് ഞാൻ പറയും മമ്മൂട്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പടത്തിന് ക്ഷീണം വന്നു അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് പറയാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഔട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എടാ നീ മാത്രമേ എന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ മമ്മൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കരഞ്ഞ് ഈ തോളത്ത് തല വെച്ചിട്ട് കരയുവാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസുകാർക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി മമ്മൂട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി സ്ഥൈര്യമായിട്ടിരിക്കും സമാനമായിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പടം ഓടാൻ പോവുകയാണ് അത് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് വരാൻ പോവുകയല്ലേ ആ പടം വരട്ടെ ആ പടം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുക ആ പടം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എടാ നീ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഡെന്നീസിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ജോഷിയുടെ ജൂബിലി ജോയ് തോമസിൻ്റെ ഇവർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ആ പടത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇതുവരെ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ലോഗോ അതിന് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ആ ഒരു സ്വഭാവം വേണം അതിന് എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ ന്യൂഡൽഹി പോലത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ കണ്ട് ശീലമില്ലാത്തതും തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് അതിൽ പല ബിൽഡിങ്ങുകളും പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ ആ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുൻപ് മുൻവശത്തുള്ള പാതയിൽ വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലും ഒരു കൈയും അനക്കാൻ വയ്യാതെ അതിന് മാത്രം ഇത് വന്ന് ഉപയോഗശൂന്യം എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കൈയും കാലും വെച്ച് മമ്മൂട്ടി നടക്കുന്നത് കൂട്ടിന് സഹായത്തിന് സുമലത അടുത്തുകൂടെ അടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റില്ല് വെച്ചിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരമാണ് അതിൽ ബോൾഡായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവരുടെ ഭീകര താരതമ്യേന ചെറുതാണ് പക്ഷേ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്ററായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വരുന്നവരും അല്ലാണ്ട് വരുന്നൊരു ന്യൂ ആ കൂടെ ഇത് ന്യൂഡൽഹിയുടെ സർഫ് അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയുടെ സർഫ് സർഫ് പൊടി സർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പിൻ്റെ പൊടി സോപ്പ് പൊടി നീല നിറത്തിലുള്ള പൊടി വിതറിയിട്ടാണ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സങ്കടം യുവ ഡിസൈനർമാർ പോലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചേട്ടാ ആ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ സർഫിൻ്റെ
ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പരസ്പരം അടുത്ത് അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി മറ്റൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ റബ്ബർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് അകത്തി അകത്തി ഒന്ന് പേ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറ് ചെരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ എയർ ബ്രഷ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്രേ അടിക്കുക എന്നും പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയും ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ അടിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രതലത്തിൽ മുഴുവൻ കൊള്ളാതെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പം ഇതിനൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഡൈമെൻഷണൽ എഫക്റ്റ് വരുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ളൊരു ബ്ലൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ടിൻറ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് പേപ്പറിന് ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതൊരു പൊടിയിട്ട് എഴുതിയ പോലത്തെ ഒരു തോന്നലും വരും എന്തോ ഒരു സോളിഡ് ഒരു ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബിവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിവൽ ബിവൽ അല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പൊടിയിട്ട് എഴുതിയ പോലത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതുണ്ടാക്കി പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു കാരണം ഓരോ ഡിസൈനിലും ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓരോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അക്ഷരം ടൈറ്റിൽ ലോഗോ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളറിലുള്ള സിക്സ് ഷീറ്റ് പോസ്റ്ററുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ഷീറ്റ് പോസ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇവയൊക്കെ എല്ലാ ഇത് മാഗസിനിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ പത്ര പരസ്യങ്ങൾ ഇതിലെ ഓരോ ഡിസൈൻ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം ഓരോ അക്ഷരം ഓരോ അക്ഷരം ഓരോ അക്ഷരം വീതം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ പോസ്റ്റർ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന ന്യൂഡൽഹിയുടെ എല്ലാ പോസ്റ്ററും ഇപ്പോഴും സിനിമാ സ്വാധകർ ചലച്ചിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുന്നവർ ചലച്ചിത്രം പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു അവരുടെ ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ന്യൂഡൽഹി അതങ്ങനെയാണ് താനും ആ പടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പലരും അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും പറയും സർഫ് പൊടി ന്യൂഡൽഹി സർഫ് പൊടി എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൽ സർഫിൻ്റെ പൊടിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ആ പടം ഗംഭീര സക്സസ്സായി നൂറ്റി ചില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം നൂറ്റമ്പത് ദിവസം അത്ര കണ്ട് ഓടി അതിൻ്റെ മെമൻറ്റോയും കാര്യങ്ങളും വലിയ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം മാറി കിട്ടി മമ്മൂട്ടി ജേസ്റ്റ് കുതിച്ചങ്ങോട്ട് ഉയരുവാണ് പിന്നെ പിന്നെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മമ്മൂട്ടിക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രുചി അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടുവോ വിജയിക്കാതിരിക്കുവോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാലും ഒരു അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള മട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഔട്ടായി പോകും എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു പടവും മമ്മൂട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിന് സഹായിച്ചൊരു പടമായിരുന്നു ഈ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെന്നീസ് ജോസഫ് മെനക്കെട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോ സീനും ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ ജോഷി അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ഓരോ സീനും ജോഷി ടെക്നിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിനാണ് ഒരു സീൻ എങ്ങനെ മനോഹരമാക്കി മനോഹരം എന്നല്ല അത് മറ്റാർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ ഷോട്ടും എങ്ങനെ വയ്ക്കാം എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിർലോഭം ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാതെ ഇതിന് പണം ചിലവാക്കിയ ജോയ് തോമസ് ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വന്നൊരു പടം മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഡെന്നീസിനും ജോഷിക്കും ജോയിക്കും അത് വലിയ ഹെൽപ്പായി എനിക്കും നല്ലൊരു പേര് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വന്നൊരു പടമായിരുന്നു ഡൽഹി മടിച്ചു മടിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഭയമുള്ളതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സിബി ഉണ്ട് സിബി ഒന്നും ഇണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അശോക് കഥ കേൾക്കും ലോഹി പറ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ലോഹിദാസ് ഈ കഥ പറയുവാണ് 